kıymetli öğrenci arkadaşlar. Profesör Doktor Tayyip Uçar hocamızın konferansına hoş geldiniz. Hocamızın özgeçmişini okumak yerine yansıtmayı dağılıyor. Hocamızın beslediği bir eseri televizyonda yayınlanmış kaydıyla burada size izletmek istiyoruz. Hemen sonrasında hocamızın sözlerini bestelendiği, Erol Başar hocamız tarafından bestelendiği şeklinde de burada canlı olarak hocalarımız size sunacaklar. Sonrasında da hocamızın konferansına geçeceğiz. İyi seyirler, iyi günler. Yeah, I'm 
önce açılış konuşması için e, Profesör Doktor Hüseyin Akbay Hocamızı sağlayalım. Saygıdeğer öğretmenler arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca İstanbul'dan buraya teşrif eden hocamız Profesör Doktor Şahin Uçakbey'i de huzurlarınızda teşekkürle karşılıyorum. Sağ olsun, var olsun, bizi kırmadı, buraya kadar teşrif etti. Her ne kadar e, yansıtısı da hocamızın e, resmi biyografisini oradan okursunuz, ben sadece çok kısa bir bizdeki bıraktığı intibaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hocamız gerçekten eskilerin deyimiyle nevi şahsının hasır bir şahsiyettir. Gerçekten de yine eskilerin deyimiyle hezar hen dedikleri binlerce hen sahibi bir şahsiyettir. Burada gördüğünüz tarih filozofu, şair, hattat, bestekar onun bazı vasıflarından birkaçıdır. Daha pek çok vasıfları vardır bildiğimiz, bilmediğimiz. Bunlar bir mübalağada değildir. Türkiye'nin bugüne kadar yetiştirmiş olduğu gerçek tarih felsefesi filozofudur. Üstadımız gerçekten son divan şairidir. Niçin? Bir divanı var. Bakın mürettet bir divanı. Kazideleriyle, gazelleriyle, efendim, mübayileriyle, tercibi bentleri, tercibi bentleriyle müstakil eski tarzda bir divan sahibidir ve gerçekten de söyleyiş açısından da eski divan şairlerini aratmayacak ses, eda, üslup olarak onlardan hiç de geri kalmayan büyük bir divan şairidir. Bakın ben hatırımdaki bir efendim rübaisini okuyayım. Vasfeyliye mezduzey hiçbir vaiz, bilmem ne bilir duzehe dair vaiz, Ol ateşi suzanı ben ancak gördüm, yakmış beni bir dilleri kafir, vaiz. Bu söyleyiş, bu eda tamamen eski tarzda bir edadır. Ayrıca divanından yine mesela bir gazel, kâmet-i dilde aracak tuğba mıdır, ol hıraman, sevgi kadra namıdır, son beyti, bes niçin dönmededir çerf ezel, aşık-ı zarın gibi şeyda mıdır? Üstadımızı böyle eski tarzda yazılmış şiirlerini okuduk, okursunuz. Sadece bir divan şair olarak da değerlendirmeyin. Gerçekten de sen şarkın söyle adıyla çıkan yeni tarzda yazılmış şiirler de var. Fakat onda çok derin bir felsefi düşünce altyazısı olduğu için anlamak zordur. Yeni şiirler de vardır. Aynı zamanda bestekardır. Bir bestesini televizyondan efendim yansıtırdı, dinlediniz. Gerçekten klasik müzikiye de hakkıyla vakıftır. Tarçalar, eşlifler, tamburçalar, üstadımız bu bakımdan da çok e, yetkin bir şahsiyettir. <gülüyor> Aynı zamanda hattattır. Kufi tarzda gerçekten besmelesi çok meşhurdur. Böyle yani yedi tuğla sahibi bir şahsiyettir gerçekten. E, ayrıca eserlerini Şule Yayın Evi bastı. Gerçekten ben onlara da teşekkür ediyorum huzurunuzda. Pek çok yayın evinden basıldı da ama şimdi şu bile yayın evi altı tanesini bastı tekrar basacak. Varlığın anlamı mesela çok önemli. Burada mana ve mazmun diye bir makalesi var üstadın. Ben eski Türk Edebiyatı hocasıyım. Eski Türk Edebiyatı alanında da pek çok hoca bu konuda yazılar yazdılar. Bir de üstad varlığın mana ve mazmunu adlı bir makale yazdı. Gerçekten de sahanın ehli olan şahsiyetlerin, grosörlerin çok üzerinde fevkindedir, makaledir. Hatta ben o makaleyi okuduğumda Nevi'nin, 16. asır şairleri Nevi'nin şu beyti hemen hatırıma geldi. Birinci beyti şöyledir, son beyti hatırıma geldi. Can safa gerekmez dünyayı bugün elinden, merdaneler şikarı almaz zebun elinden. Bir beyti çok güzeldir. Hep hep geçer denizler, ışkıla muzdarip hal, dağlar şikayet eyler, sabr sükun elinde. Bunun son beyti şöyle, ben bu makaleyi okuyunca hatırıma gelen beyt. Bir safhasına baktım, etrafı cümle meşru, bildim bu nüs açıkmış bir zufünün elinde. Gönül sayfasına baktım. Etrafına şehirler düşünmüş, yazılar yazılmış, notlar konulmuş, bura böyledir, şura böyledir, buranın şöyle olması lazım, gelir tarzında notlar konulmuş. Bildim ki bu nüsa 
fender sahibi bir şahsiyetin elinden çıkmış. Bu makaleyi okuyunca ben hemen bunu hatırladım. Gerçekten bu makale işin kündüne vakıf olan fender sahibi bir zatın dilinden çıkmıştı. Hocamız böyle bir şahsiyet. Ve hocamızın bir yerden büyük eski Huzuli gibi, Yunus Emre gibi büyük şahsiyetlere bağlanan bir yönü de vardır. En çok sevdiği şairlerden bir Fuzuli'dir. Fuzuli bir beytindedir ki gelin ey ehli hakikat çıkalım dünyadan, gayr yerler görelim, özge safalar sürelim. Böyle büyük şahsiyetler bulundukları zamanı, mekanı aşmak ister, içinde bulunduğu realitenin dışına çıkmak ister. Üstadımızın da bir yönü var. Ee, kayıp cennetin peşindedir üstad. Gerçekten şiiri, sanatı da o kayıp cennetin peşinde giderken bir vasıta olarak kullanır. Ben fazla söz uzatmıyorum. Üstadı o kayıp cennetin peşinde olan üstadın düşünceleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Ee, buyurun üstad. Tarih felsefesiyle meşgul bir insan 
Hatta bu meçkalemeyi ta çocukluk yıllarına kadar da geri götürebilir miyim? Ya farklı bir taksi ben yani lisede talep ederken dahi işte bu İbni Halbun Üstadımızın kalbinasını okumuş ve çok etkilenmiştim. Şimdi o zamanki dostlarımızdan Doğan Bey'i de hatırlayabilecek gibi. Her ne kadar o zamanlar böyle değildi. Üniversite giriş imtihanları bu onlara göre değerlendirilirdi sonradan. Her ne kadar bütün fakülteleri de kazanmış olsak da ben İbn Aldım Üstadım izinden gideceğim diye tarih bölümünü özellikle seçtim ve tarih bölümünden biraz oldu. Sadet çoğunluk etti ve bir tokan bir büyük tarihçeye yetiştim. Ondan önce insan ders alır. Biz için insan, insan bir anlatırdı. Efendim, yani tarih felsefesi resmimiz ta çocukluğumuzdan geliyor. Zaten özel bir tercih edilmişti. Ama biraz da şanslıydım galiba. E, derslerde kimin arkadaşlar hocaların dikkatini çekince bize özel hocalar oldular. Seyir Bey'e gönderdiler. Seyir Bey kendi arkadaşlarına takdim etti. Zaten Seyir Bey'in Osmanlı'dan kalma bir adım. Arkadaşlarına böyle bir sürü eski Osmanlı imkanından kalma hattat, destekar, belli Kemal Vatanay, özel hocam oldu. Seyir Bey tanıştı. Anlı taktaş falan gibi. Böyle Ali Üstüdar'ı gibi eski Osmanlı cevaptan özel dersler aldık. Yani hükümdar olmasam da ayakta kadar bazen havlar kan olmaya gönül deniyorum da ayakta kadar hükümdar olmasam, tebe olmasam da bir şehzade eğitimi gördüm yani. Tabi biz bu belgeyi şükranız bu eski Osmanlı'dan kalma insanlardan biraz bir şeyler öğrendik, istifade ettik. Ondan dolayı tesadüfi olarak bir çok gönlümüz var yani bunları izah edilmez, kaderdir. Çok çeşitli sahalarda, Seyir Bey'in teşvikiyle bir yazsa, kendi de ders verildi, arkadaşlarım da özel ders verildi filan. Allah rahmet etsin dinlersin, diyelim. Efendim, böyle özel bir eğitimden geçince, fakir de pek devam etmedim zaten. O yüzden derse, bizim Faruk Avruş'u devam etti ama derslere ben devam etmedim. Yani, <gülüyor> bir özel derslere. Ama, neticeyi kerem, Tabii çocukluğumuzdan beri tarih felsefesi merakımız var. Tarih felsefesi şöyle bir şeydir efendim. İnsanlar duyduğunuzdan tarih felsefesiyle merak salmazlar, merak etmezler, ilgilenmezler de zaten ilgilenemezler de. Gene rahatsız olmaları lazım. Mevcut durumu beğenmiyor olmaları lazım. Bana göre insanların hali hazırdaki durumu işler acısı denecek kadar kötüdür. Bu inşaat doğru bir inşaat değil, yanlış. Yanlış yapıyor insanlık. Bütün insanlık yanlış yapıyor hem de. Ve doğrusunu da birilerinin teşvikip söylemesi lazım. Ama bu nasıl olacak? Bu böyle kolay bir iş görmüyor. Değil mi? Şimdi ben düşünce zemininde baktığım zaman ben hatta filozoflarım bile hakikaten kelimenin tam hakiki anlamında düşünebileceklerini şüpheli görmeye başladım. Son zamanlarda. Ve hatta felsefenin de değerlendirilebilmesi için bir tarih felsefesi sürecinden geçmesi gerektiği kanaatindeyim. Şöyle ki, insanlar evet düşünüyorlar bir şeyler, bir takım fikirler ifade ediyorlar devir devir. Zaten felsefede, felsefe literatürde öyle bir ilerleme falan da yok. İnsanlık yanılıyor. Şundan yanılıyor. İlimde, yani müstet ilimlerde, maddi ilimlerde, fizikte, kimyada vesairede, Matematikte, ki matematiğe mevzulu, medyonuz tabi ilimdeki ilerlemeyi matematik dilinde boşluyor. <gülüyor> i̇limdeki mantığının, insan mantığının, insanın rasyonel muhakemesinin mantıkta bir vesile, bir netice matematikte, neticede bu dili kullanan müsbet ilimlerde, maddi, cansız dünya aleminde, tabi ilimlerde, müsbet ilimlerde gösterdiği muazzam başarılar, ki bunların semerelerle her gün mücahit ediyor. İşte konuştuğumuz mikrofondan aya kadar, gitmeye varıncaya kadar, uzaya açılmaya varıncaya kadar muazzam başarılar var şimdi. Muazzam ilerleme var. Tamam. Ama insanların durumu böyle değil. Felsefede ilerlemeden bahsedilemez mesela. Felsefede Evlatun Aristo işe de sonra sollayacak, kravut onları şöyle gölgede bırakacak bir filozof sunur etmiş değildir. Hatta o ayet ki, 
Bütün felsefe hayatına atılan düşünmüş diktatlardan ibarettirler. Yani evladından daha kaliteli bir filozof ya da Aristo'dan daha kaliteli bir filozof var mıydı yani şimdi? Tamam, büyük filozoflar da elbette var. Batı geleneği şimdi bizde de var, onlarda da var. Ama felsefede bir ilerleme var mı? Bugün felsefe bir felsefe. Bugün felsefe, felsefenin bütün imkanlarını reddeden bir felsefe olmuştur 20. yüzyılda. Kendi iflasını da ilan etmiştir. Şöyle ki, biz artık sadece dille ilgileneceğiz, dil felsefesi yapacağız. E metafizik zaten metafizik yaptı kardeşim, insan hakkı bunlara ermez. Metafiziği incelemek alanının dışına attık. Peki, ahlak? Benim bu kitaplarda bu meselelere teması duymuştum. Yani, bir de hatırlıyorum, tenkitlerin tenkitlisini bir makalemde demiştim ki, ahlak ve estetik hiçbir zaman genel felsefeyi incelememin konusu olmaz. Çünkü bunlar kültürlere göre değişik, izafi şeylerdir. Her kültürün ahlakı farkı var. Zevk anlayışı da farklı. Bizim kulağımıza demin okuduğumuz klasik Türk müziği eserleri hoş gelebilir de batılı kulağa son derece monoton, can sıkıcı bir şey gelecek. Onlarınki de bizim için de gürültü gibi gelecek. Alışkanlıklar rol yani estetikte. Kültürel alışkanlıklar. Alakta zaten çoğunlukla dini kaynaklardan beslendiği için her dine göre farklıdır, her cemiyete göre farklıdır. Bunlar felsefe inceleme konusu yapılsa da ciddi semereli neticeler alınmaz zaten. Eğitim dediğiniz şey zaten bir ideolojik bir indoktrinasyondur. Cemiyete faydalı insanlar yetiştireceğiz ya da devletin istediği istikamet insanlar yetiştireceğiz diye mektepler kurulur. Oralarda mecbur bir eğitim yapılır. Bu eğitim de cemiyetin <gülüyor> kültürüne, cemiyetin taleplerine, devletin taleplerine göre değişir. Bunlar felsefenin konusu olmaz zaten. Geriye bir epistemoloji kalıyor. Bu mantığa ve sonunda semantiğe bir tarifesine icat ediyor. İşte biliyorsunuz bir yana ekoli dedikleri, o Wittgenstein ve arkadaşlarının mantıksalca ekol, her şeyi dille izah edelim. Ve peki dille izah edin de, benim de bir tehditim var. Semantikçi değilim, bu saatten sonra semantikçi olacak halim de yok tabii, her uzmanlığı öğrenemezsiniz. Efendim, dolayısıyla elbette değişim teknik teferruatına giremem ama böyle bana müşahede ettiğim var, gördüğüm şekilde şu semantikler aslında dilin düşünce temellerine dinamit koyan bir e, ihtisas dalıdır. Şöyle ki semantik anlam bilir demek biliyorsunuz. Kelimelerin anlamı, dilin anlamı üzerine düşünen insanlar. Maalesef Türkiye'de bir tane bile semantikle ilgilenen adam çıkmamıştır. Bu zaten düşünen adam da yoktur. Yani semantik anlamı <gülüyor> nasıl düşünüyorsunuz? Bir kere bakın şöyle az edeyim. Aristo'nun mantığı, ben kendi yorumlar var dedim. Aristo'nun mantığı aslında semantikten çıkmadı. Semantikin formül edilmiş bir şey. Semantik nedir? Dilin anlamlandırılması, dilin anlam bilimi. Yani biz konuşurken hangi dilin mevzuluysak, o mevzul olduğumuz dilin dünyaya verdiğimiz isimlerin, dünyayı tasnif etmiş biçimizin, yani dilin kategorizasyon, tasnif etken, sınıflandırma özelliğini ve dilin gramerinde mevcut olan popüler mantığı formül edilmiş biçimden ibarettir. Aslında Aristo mantığı bir kategorizasyon faaliyetinden ibarettir. Bir iki felsefeci arkadaşla görüyorum burada tanıştırıldık. Onlar için söyleyeyim mesela porfür sağırcı şemasından bunu anlarsınız yani. Bir kategorizasyon bu, bu gruba girer, bu da şu cinstendir, bu da bu türlendir, bu, bu kategoridendir. Bu canlılar kategorisine girer, bu cansılar kategorisine girer ve bu kategoriden olanları özdeştir de çelişki bir reddeder değil tabi olarak, semantik olarak. İşte siz Aristo mantığının çok başarılı bir formülasyonudur doğru ama netice olarak aslında semantiktir. Ve zaten günümüzde de semantik, mantık ve matematik çalışmaları iç içe geçmiştir bu sebeple 20. yüzyılda. Artık bunlar birlikte mütahale ediyor. Yani Aristo mantığı dilin semantik anlam temelinden, dilin kategorizasyon özelliklerinden türetmiştir gayet de başarılı bir formülasyondur o. Sonra matematikte arkasında bir mantık ihtivayı görevlerinden yani biz bu matematik dili sayesinde bu mantık sayesinde müsbet ilimlerde muazzam başarılı <gülüyor> bir bu doğrudur. Ama insanla ilgili 
Hatta canlılarla ilgili, daha biyolojiden itibaren tek hücreden başlayın. En basit canlılar. Yani hayatın başladığı andan itibaren cansız madde dünyasında da aslında sınırlı ya modern fizikler, modern matematik teorilerinde onlar da gene tartışma konusudur. O kadar teferruatına girmeyelim ama işe yarıyor mantık, matematik, maddi ilimlerde. Fakat daha hayatın başladığı andan itibaren. Öyle biyoloji, sosyoloji, efendim, psikoloji, yok felsefe, bilmem ne falan. Yani bu insani ilimlerde hiçbir şekilde iş görmez mantık. Neden hiç görmediğini arz edeyim? Mantık bir kere paradoksları, çelişkileri reddetmekle başlar. Dil de öyle emreder. Semantik temel öyledir. Aristo mantığı öyledir. Çelişkinin reddi üzerine inşa edilmiştir. Halbuki hayat baştan aşağı paradoksaldır. Zamanın kendisi de paradoksaldır. Mekandan farklı olarak. Çünkü değişme demektir zaten zaman. Zaten zaman ve değişme de paradokstur. Evlatın gayet isabetli efendim e, teşhisiyle. Değişmenin kendisi zaten paradoksaldır. Zamanın kendisi zaten paradoksaldır. Zamanın işe karıştığı her şey mantığın anlayış sınırlarını aşar. Hayat ve insanın meseleler tamamen zamani meselelerdir. Mekan tarzında maddi, materyalist tarzda incelenemezdir. Halbuki bilimsel metodoloji, mantık ve matematik materyalist olmayı gerekir. Çünkü konusu zaten cansız madde. Ve metodu da ona göredir. Mantığın kendisi de öyledir. Bunun varlığın anlamını ben izah ederken belki eski telakkilerle çok sık tersife gelenlere çok bir telakki olarak biraz da cesaretle dedim ki Aristo mantığı zaten mekani bir mantıktır. Cansız maddeyle ilgili. Aslında cansız madde dünyasında paradokslar kabul edilmemelidir ve edilemez. Hatta bir ifade ben sebebi üstünde da söyledim. Orada nakledim aklıma gelmişken mekanda vacip olan zamanda mümkün oldu demiştik. Eski İslam felsefesi teriminde o uzun bir izah gerekti. Geçelim ama kısaca şudur. Mekan, madde dünyası, cansız madde dünyası paradoksları kabul etmez. Tıpkı mantığın gayet güzel formül edildiği gibi Aristo tarafından çelişkiler reddetmesi gibi bu da çelişkiler reddeder. Ama Zaman işin içine karışınca, hayat işin içine karışınca, insani meseleler, bütün ahlaki meseleler paradoksaldır. Ciddi bir hukuki muhakeme yapılamaz. İnsanlar zannediyorlar ki biz her şeyi anlayabiliriz ve de ifade edebiliriz. Halbuki doğru insanların maddi uygulamı kanalında çok büyük başarılar var, görünüyor. Ama insani meselelerde bu başarıdan eser yok. Bilakis çok daha kötü durumda eski çağlara göre insanlık hayat tarzı veya hayattan tatmin olması mutluluğu itibariyle bana göre en azından bana öyle görüyor. Esasen birçok tarih filozofuna da öyle görülmüştür. Sadece benim kanaatimde değil. Yani 20. yüzyılın bir bunalı çağı olduğunu ve 20. yüzyıldaki bir tarih filozoflarının bu bunalı çağından doğduğunu sonra günde söylemiştir. Mesela bir bunalı çağında toplum felsefeleri kitabında böyle altı kişiyi Aynen. Aslı kenar. Şunu bir arz etmeye çalışıyorum. Yani mantık, semantik ya da matematik maddi ilimler de işlerir. Bunlar zaten çok farklı şeyler değil. Sadece matematik çok daha e, mücerret ifade edilmiş, çok daha e, efendim, sembolik ifade edilmiş bir mantıktır. Yani çok daha keskin semboller, hatasız semboller kullanmak sebebiyle daha da kuvvetli bir dildir. Ama matematik diline, ölçmeye müsait olan alanda maddi dünyadır. Onun ötesindeki dünyayı anlamakta mantık tamamen kifayetsiz kalır. Bunun kifayetsiz kaldığını zaten neticeler de göstermektedir. İnsanlık, insanların asıl önemli problemlerini çözmekte bugüne kadar hep başarısız olmuştur. Halen de çok başarısızdır. Ve anlamakta bile zorlanmaktadır. Zaten anlayabilseydi çözer. İlim şöyle bir şeydir efendim, maddi ilimler. Siz o meseleyi anlarsınız. İncelediğiniz zaman, mantık örgüyle tahmin ettiğiniz zaman. Burada hangi faktör determinant rol oynuyor, belirleyici rol oynuyor, hangi şartlar altında ve hangi sonuçları istihsal ediyor bunu bilirsiniz. Prensiplere dökersiniz ve bunu kullanarak çözümler de üretirsiniz. Eğer hakikaten maddi ilimler olduğu gibi bir anlayış söz konusu olsaydı insanlık da zaten problemlerini, çözümlerini üretmiş olurdu. Orada da böyle bir şey görünmüyor.
göründüğü kadarıyla insanlık deliler gibi davranıyor hatta. Ama bu deli benzetme sözlerinde ekstra etmeyeceğiz uzun tartışmayı. Yani insanlığın tarihi, çılgınlıkların tarihi demiştir. Voltaire çok daha haklı bana göre. Hala haksız, hudutsuz bir kan dökücülük, bir hukarlık, bütün dünyada her yerde yaygın bir vaziyet ve bunlar pek akıl kârı işler değil. Ama işte ilimde yeterli olacak bu rasyonel muhakeme düşünce maalesef insan işlerinde yetmiyor çünkü bir kere mantık zaten çelişkileri kabul etmiyor. Çelişkileri kabul etmeyince de hayatı ve insani meseleleri izahda yetersiz kalıyor çünkü onlar paradokslarla dolu. Onlar anlamak o kadar basit değil, maddi dünya gibi değil. O yüzden de şu da var ki efendim, yani tabi Aristo mantığı formül etmeden önce filozof yok muydu? İnsanlar düşünmüyorlar mıydı? Her şeyden mantıkla düşünmüyoruz. Elbette. Ama yani başka türlü bugün de kırk çeşit mantıktan bahsedebiliriz. Çok değerli mantıktan bilmem para konusundan mantığı alıncaya kadar. Ama tepkisi olarak Aristo gayet güzel ifade etmiştir bu mantığı, prensiplerini, bu karşılaşı falan da onu yani biraz esnetmekte bu çok değerli mantıkla ayrıca ee, edip bir şey değildir. Maddi ilimlerde işe yarar bana göre. Düşünce planında pek de işe yaramaz. Büyük meseleler hiçbir ifadeye yetmez. Burada demek oluyor ki Elimizde aslında sıradan insanın elinde veya felsefe yapan insanın elinde rasyonel muhakemeyle mantıkla iş görmekten başka bir alette yok. Tabi sanatlar, sevgisi, mistik, tecrübe, dini tecrübe ve başka şeylerden bahsedilebilir ama bunlar mantık alanına hapsedilemezler. Yani mantığın dar sınırlarına, kalıplarına sığmazlar. İnanırım eğer Sadece dilimizin verdiği imkanlarla her şeyi düşünebileceğimizi farz edeceksek o zaman Aristo mantığından başka bir şey kullanmıyoruz. Ben size müjdeleyeyim. Dilin semantik dünyasına göre konuşuyoruz. Dilin terkin ettiği biçimde konuşuyoruz. Ve mantık çelişkiyle ilgili için biz de kabullenmiyoruz. Bu sözümüz şu sözümüzde duymadı diyebilirsiniz. Bakın size bir hikaye. Maxim Gorki anlatıyor. Tosta kanalarda. Kırım'da Tolstoy hastayken bu Çehov'u var, bu Gorki işte onu ziyaret etmişler, birkaç ay kalmışlar. Geziyorduk bir gün üstadla bir ormanda. O sırada bir kuş sesi duyduk. Ben tabi tabiatı daha iyi tanıyorum Tolstoy'a göre diyor. Tolstoy bana dedi ki bu hangi kuş diyor öten plan. Efendim bu ismi az kuşu, hep böyle öter dedim diyor. Neyse yürüdük gittik. Bu arada tabii Tolstoy iddiaydı ve Maxim Gorki de biliyorsunuz e, dinsizdi, komünistti. Fikirlerini de iyi bilmez birbirine. Çok sever, çok sever Tolstoy ama fikirlerine de iştirak etmiyor tabii. İdealerine, fikirlerine, ideolojisine neyse. Bu arada münakaşe ederken dedim ki diyor, Üstad bu söylediğiniz, demin söylediğiniz söze uymadı dedim diyor bir mesele üzerine. Şimdi böyle söylüyorsunuz ama çelişti oldu. Demin başka bir şey söylemiştim. Bunun üzerine Tolstoy şöyle cevap demiş. Birader demiş, bak İspinoz kuşunun bir tek türküsü var, hep aynı türküyü söylüyor. Ama insan kalbinin bin türlü türküsü var. Ben İspinoz kuşu değilim ki hep aynı şekilde düşünün, hep aynı türküyü söylüyor. İnsan İspinoz kuşu değildir. Karınca da değildir. Arı da değildir. Yani insan kalbinin bin türlü türküsü var ve çoğu zaman da paradokslarla doludur hayat. Yani öyle mantığın dar sınırları içine hapsedilemez. Tamam, çelişkiyi dilin terkin ettiği bir şey. Evet böyle düşüneceğiz. Ama o zaman işte kendi daha düşünce ufkumuzun sınırları içine bütün varlığın anlamını, bütün hayatın anlamını söylemeye çalışıyoruz demek ki. Bunu bir mantık sınırları içinde düşünüyoruz. Eğer aynı zamanda sanat yap veya başka vasıflar olan mistik falan filan değilseniz nihayet mantık kullanıyorsunuz. E mantık, mantığın içine bu sığmaz kardeşim. Yani düşünceler İnsanların zannettiği kadar da gerçeğe delalet etmezler. Semantik temeli bakımından tamamen farkıdırlar, tamamen şüpheliler. Ve şu popüler semantik kitaplarından birinin yazarı Hayakawa der ki, ahali gürültü çıkarır konuştuğunu zanneder. Yani çoğu zaman gürültü çıkarıyor insanlar. Ve konuştuklarını zannediyorlar. Çünkü söylenen sözü ancak mantık sınırları içinde bir anlamı var. Ve kesinlikle hayatı 
o çok yönlü efendim geniş kapsamlı hayatın anlamını ihtiva edebilecek kadar anlamlı değil konuşulan şeyler. Hatta şu benzetmeyi yapmıştır semantikçiler. Kelimeler haritaya benzer. Bence bu biraz insan bir benzetme. Bence krofiye benziyor. Haritadan çok. Yani tarif ediyoruz işte şuradan git, sağlıyorum. Efendim sol tarafta falan bina var, onun karşısındaki el falan diye kafaca bir kroki çizelim bazen yol tarif edenler arkadaşlar. Bu şimdi o şehrin o caddeleri ne kadar tarif ediyor bu kroki? Kelimeler de haritalar gibi diyorlar semantikle. Haritalar araziyi sadece sembol olarak ifade ederler. Arazinin bütün teferruatını gösteremezler. Bütün kelimeler eksiktir. Ama biz onları sanki yüzde yüz gerçeğe delalet ediyormuş gibi farz ederek konuşuyoruz. Bu kendi ana dilimizin belirtili bir yabancılaşma duygusu. Bunu da kimse söylememişti dilciler arasında. Ben söyleyeyim size arkadaşlar. Eğer başka bir dil öğrenmediyseniz ben birkaç dilde meşgul olduğum için fark ettim bunu. Bazı dilleri konuşurum, okuyamam. Bazı dilleri okurum, konuşamam. Bazı dilleri de yazı yazarken ya bu acaba böyle mi yoksa yanlış mı falan diye tereddüt ederim. Çünkü yabancı dil tam hakim olamıyorsunuz. Ama kendi dilinizi konuşurken hiç tereddütünüz yok. Öyle zannediyorsun ki bu dil mühendisi tabiatın kendisi. Ben söylediğim söz, ya ben söylediğim sözler nasıl şüpheli verir? İnsanlar da konuştukları sözlerin gerçek dünyada tam bir karşılığı bulunduğunu, karşılığı bulunduğunu ve ispat edilmiş gerçekten olduğunu farz ederler. Halbuki sözler eğer bu kadar kifayetli olsaydı ayrıca bir matematik bir geliştirmeye gerek kalmazdı yani. Tabi matematik değil de sadece maddi dünyayı ifadeye mütedir olduğu için ister istemez sosyal bilimlerde kullanılamıyor. Kullanılsa da zaten bir kadar verimli değil. İktisatta falan kullanılıyor işte biliyorsunuz. Yani netice olarak insan ismin olsun şu değildir. İnsan kalbinin haritası da sonsuzdur. Ve Tanrı'nın kitapları da sadece kutsal kitaplardan ibaret değil. İnsan kalbi de onları sanatkarlar iman eder. Ve bu kainat kitabı da, onunla da işte ilim uğraşıyor. Tamamen mukaddes kitaplarından da yani. Bu hesapça en azından üç kitabın manası belli tip yerlikte demiş oluyoruz. Bunların hepsi de aynı bir şeye delalet ederler. Muhtelif bir yolları var hakikat araştırmanın. Ben kendim yani bu varlığın anlamı bir kitabında yazmıştım. Tarih, bilim, sanat, felsefe bunlar farklı farklı disiplinler elbette. Bakış açıları da farklı, metotları da farklı. Hatta marifetin elbette, <gülüyor> yani mistik tecrübe, hatta ilahiyat. İlahiyatçıların çok ciddi anlığından değil ama peygamberlerin getirdikleri kitapları ciddi anlamak zorundayız. Çünkü onlar da bazen hiç ummadığımız kadar, hiçbir felsefede bulunamayacak kadar değerli hakikatler olabiliyor. Mesela, bu tarz bile benzerlerin böyle çamsız filan gibi insanlar, tipçilerin tipler doğrusu yazdıkları şeyden hepsini bir cümlede özetlemiştir Tevrat, vahiz bahsinde. Tevrat'ın vahiz bahsinde de her söz eksiktir. İnsan söz söylemeye kadir değildir. Ama insanlar kendi dillerini kullandıkları için yüzde yüz tabiatın kendisi kadar bir gerçek sanıyorlar. Bu bir sembol o. Gerçeğe delal edilen bir haritanın araziye delaleti kadar. Haritanın ölçeğine göre delalet de değişir elbet. Yani ne kadar büyük ölçeği o kadar. Sizin yani sözünüzdeki otorite ya da tecrübenizle kaydınız. Yani ben hatta felsefenin de diğer disiplinlerinde bir tarih felsefe sürecine geçirildiği taklit alacak ciddi anlam ifade edeceğini düşünüyorum. Çünkü hangi devirde hangi sonuçları vermiş? Başarısız ne? Ortadaki başarı ne? Başarısızlık ne? Bunu ancak bir tarif yazılır bu değerlerimizde. Felsefeci de değerlendirmez. Etki olarak biz bugün felsefeci bir tıksı oluyor bir çağda yaşıyoruz. Şüpheci bir çağda yaşıyoruz. Hep farkında değiliz. Hatta maddi disiplinlerin metodolojisi de mantığın da matematiğin yetersiz olduğunu fark etti çağımızda. Ama o kadar teferruatına girmeyelim. Bazı ustalar ve bazı kitaplarında icat etmiştim, meraklı arkadaşlar onlara bakabilir. Netice inkar, şöyle bağlayayım da sorunlara intihar edeyim sizi çok tıkmamak için. Yani biz düşündüğümüzü vehm ediyoruz. Dekart demişti ya, komikte eğer olsun, düşünüyorum o halde varım, ben ona düşündüğümü 
partilerin falan gibi biraz değiştirerek tercihmiştim. Yani hatta Vekat'ın kömezleri de şüphecilerin kendilerine cevap vermek için demişler ki düşündüğümüzü sanıyoruz o halde galiba herhalde varız falan demişler. <gülüyor> yani aslında düşündüğümüzü sanıyoruz biraz bunlar da biraz düşünebiliriz. Düşünebiliriz doğru mantık çerçevesinde. Bu düşünce işe de yarar pratikte doğru. Yani düşüncenin de sayısız kriterleri var. Gerçek kriterleri var. Bir sürü yani. Ben dört beş tanesini yazmıştım. Kitaplarım da sonradan beş on tane daha fark ettim. İstersen beş on tane de benim hiç adı edebileceğimi fark ettim yani. <gülüyor> Öyle karışık bir iş. Düşüncenin gerçekliğin kriterleri de sandığımız kadar basit değil. Biz kendi ana dilimizi konuşuyoruz diye gerçekleri konuştuğumuzu beğenmeyelim. Yabancı bir dilde zorlanırken bunu fark ediyoruz da kendi ana dilimizde fark etmiyoruz. Böyle bir yabancılaşma bu. Sonunda kendimizi bir tanrı olarak değerlendiriyoruz. Aslında insanlar farkında değil. Böyle kendilerini bir küçük tanrı zannediyorlar. Dille her şeyi ifade edebilecekleri zannediyorlar. Bu konu çok derin. Eğer dilin ben şeylerine falan gidersek, bunun şuurla münasebetlerine falan gidersek sıkıcı olur. Ama Gene Kur'an-ı Kerim'de bir başka konferansında yaptığım gibi. Gene Kur'an-ı Kerim'de bir ayette sözünü tamamlayın. O da bir yerde diyor ki, inin ibrillah illah ayetinin devamında şüphesiz sadece ancak Tanrı hüküm verebilir. Ayetinin devamında siz ancak sizin ve atalarınızın taktığı bir takım boş ve manasız isimlere takıyorsunuz. Kelime putlarına kalmayın. Bunlar boş ve anlamsız sözler, sesler. Bunların hakkında bir delil yok. Bu elin hükmü illah illah insanlıca Tanrı hükmedebilir sözü bana İsa'nın bir sözünü de hatırlatmış. Şimdi Hz. İsa da hatırlatmış. Bu ne yapacağız? Adırbay sözü bir çarşı demiştir. Yargılamaz. Takdir de aynı şekilde sen de aynı ölçülerine yargılayacağız. Hüküm verme yani. İnsan işte bir hüküm vermek kolay değil. Ama maddi dünyada tamam. Her şey belirli bir yer yerindedir. Mantık işe yarar. Diyerek bağlayıp, hep üstü hali var ait olursa ona icap edilmeye çalışabilirim arkadaşlar. Biraz fazla mücadele tanıştık ya. Siz anlamadınız mı? Mücadele. Evet. Aristo'dan daha büyük filozoflar da var. En azından en daha çok Aristo'dan çok daha kıymetli bir filozoftur bana göre. Ve ben her aktif vardır mesela. Değil mi? Bir sürü eski bir filozof var bunların öncesinde. Ve hatta şüpheci filozoflara da biraz haksızlık yapmıştır felsefe tarihi. Çünkü felsefe mantıkla hakkı büyütmeyi düşündüğü için bunlar da onu yetkiler üçünler için. Geçenlerde bana dediler ki seksüs yani bir kutunun kitabını tercüme etmişler Türkçe'ye. Ben görmedim de henüz. Yani mesela Seksus Enfilosofus Plan gibi bazı şüpheci filozoflar var. Akli muhakemenin temellerine getirdikleri tepkiler haksız değil. Hatta ben size şunu arz edeyim. Tersteci olduğunuz için biliyorsunuz sen onun dört tane paradosunu. Sen onun paradosların varlığı bilgini ve değişmenin imkansızını göstermek için kendi hocasının amelidesi <gülüyor> Efendim, çıkarmak için düzenlediği bir takım mantık argümanlarıdır malum. Ben son derece kuvvetli mantık argümanlarıdır. Tarih boyunca da insanlar onu çözmek istediler özel paradokslar. Alemde çözülmemiştir. Benim kanal. Çünkü oradaki semantikte mantıkta son derece kuvvetli. Matematikte son derece kuvvetli. Yani <gülüyor> mesela Bertrand Russell setler teorisinden istifade ederek sen onun paradokslarını çözmeye çalıştı. E bir başka paradoks için yani, Rasim paradoksu diye yani onu çözemediği gibi sonra yöntemle gelince artık onların çözümlüsü olduğunu anlaşıldı. Aslında 